tenemos la experiencia de la SAPEN nuestra, eh, el Estado manejando empresas estatales. Claro, compi Acá, compitiendo con lo, con lo privado, digamos. Claro, ¿no? Y, y no sirve, no anduvo. Usted fíjese, acá en, en su momento hicieron 70 SAPEN. ¿A dónde está la SAPEN de Conejo? ¿A dónde está la SAPEN de Alfalfa? ¿A dónde está la SAPEN de, eh, que hacía pantalones en Milagro? ¿Dónde está la SAPEN de Vidrio? ¿Dónde está la... Desaparecieron de las 70 casi 60 SAPEN. Y, y, y la última, recordemos que la vendieron a Granja Riojana, que no sabemos a quién la, la vendieron, claro, ingeniero, y claro. cuánto la vendieron. Y las que quedan todavía siguen dando pérdida. Por ejemplo, este, ten, eh, hace dos balances, dio como 120 millones de pesos de pérdida Agrandina. a Grandina, y ahora el último balance debe haber sido mucho más todavía. Yo, mire, cuando asumimos en el gobierno nacional... Eh, las empresas estatales perdían más de un punto del PBI. Eso eran muchos miles de millones de pesos. Entre las cuales estaban Aerolíneas Argentina, AISA, estaban yacimientos carboníferos allá en el sur, estaba... Eh, bueno, y a mí me tocó en el ministerio tres empresas absolutamente eh, deficitarias, como eran eh, Fabricaciones Militares, Tandanor y Fadea. Eh, Fadea tenía 2.000 empleados y, y hacía 10 años que no producía un avión. Qué bárbaro. Este, bueno, y, 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 y Tandanor también es un astillero que arregló el Iriza, pero que perdía mucha mucha plata. Eh, bueno, la saneamos, la pusimos en caja, este, hicimos hoy, eh, hoy Fadea, que es la empresa de aviones. Eh, ya produce pampa, ya va produciendo seis pampas, está fabricando este, eh, generadores para los parques eólicos, eh, está arreglando aviones al, al, a, a la TAM, hay a varias empresas low cost, está arreglando helicópteros al, al ejército, está ya no es el único cliente la Fuerza Aérea, sino ya son varias empresas privadas y tanto al final del mandato del presidente Macri logramos que tanto Fadeas como Tandanor den ganancias. Eh, pero bueno, pero normalmente las empresas estatales van a dar pérdida y se presta para, para los mal manejos, para la corrupción y para un montón de cosas. Entonces, eh, y una empresa de este, de este tipo es mejor que esté eh, en la empresa privada. Porque ¿qué va a pasar? Que... Es, que el Estado, o sea, todos los argentinos nos vamos a terminar haciendo cargo de la empresa, de, de, de la deuda que tiene la empresa y de la deuda y de los deudas que tiene con los bancos y todo el quebranto y de toda la plata que va a perder en manos de estos tipos entonces, eh, lo mejor es que hubiera pasado a otra empresa privada si es que tenía problemas y el juez de la causa de la quiebra iba manejando la situación 